హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నగర్ సార్ ఇంతకు ముందు అయితే మనం కన్సైన్మెంట్ ఏంటి కన్సైన్మెంట్లు అకౌంట్స్ ఎట్లా చేస్తాం కన్సైనర్ పుస్తకాలలో ఏం చేస్తాము కన్సైనీ పుస్తకాలు ఏం చేస్తాం చూసాం కదా కన్సైనర్ పుస్తకాల్లో ఏం అకౌంట్స్ చేస్తాము కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైనీ అకౌంట్ గూడ్స్ అండ్ అన్ కన్సైన్మెంట్ అదే కన్సైనీ పుస్తకాలలో ఏం అకౌంట్ చేస్తాము ఓన్లీ ఒక్కటే అకౌంట్ చేస్తాం అది కన్సైనర్ అకౌంట్ అంతే మనం ఆ లెట్ చేసిన బట్టి జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రావడం కూడా నేర్చుకున్నాం జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం బట్టి కొట్టక్కర్లేదు కదా సరే ఈరోజు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాము కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక కన్సైనర్ కొన్ని గూడ్స్ పంపిస్తారు కదా ఒకవేళ హండ్రెడ్ గూడ్స్ పంపించాడు అనుకోండి కన్సైన్ మొత్తం అమ్మలేదు కొంత మిగిలిపోయింది దాన్నే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ గూడ్స్ పంపించాడు దాంట్లో ఎయిటీ గూడ్స్ అమ్మాడు అంటే ట్వంటీ అమ్మలేదు కదా ఆ ట్వంటీనే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటాము దీని వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి దీని వాల్యూ ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే ఒక ఫామ్లా అంటూ ఉంది ఆ ఫామ్లా ప్రకారంగా మనము దీన్ని కనుక్కుంటాము అయితే మనము దాని వాల్యూ సపోజ్ సే హండ్రెడ్ పంపించారు కదా ట్వంటీ ఎయిటీ అమ్మేసాడు ట్వంటీ అమ్మలేదు అన్నాం కదా ఆ ట్వంటీ వాల్యూ ఎట్లా తీసుకుంటామంటే మార్కెట్ వాల్యూ కాస్ట్ వాల్యూ అని రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి కాస్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీగా దాన్ని కొనడానికి తాను వెచ్చించిన తను స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ కాస్ట్ అదే మార్కెట్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్లో అట్ ప్రజెంట్ ఎంత వాల్యూ ఉంది రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉంటే దాన్ని తీసుకుంటాము మార్కెట్ వాల్యూ సపోజ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ ఇతను హండ్రెడ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే కాస్ట్ ఎంత హండ్రెడ్ కదా మార్కెట్ వాల్యూ ఏమో టూ హండ్రెడ్ ఉంది రెండిట్లో ఏది తక్కువ అంటే హండ్రెడే ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకుంటాం ఎప్పుడైనా కాస్ట్ వాల్యూనే తక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్ వాల్యూ కంటే కాబట్టి మనం కాస్ట్ వాల్యూనే తీసుకుంటాము ఫామ్లో ఒకటి ఉంది ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్జర్మెంట్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఈజీ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఫామ్లో చూడండి ఒకసారి కన్జర్మెంట్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఓకే కన్జర్మెంట్ స్టాక్ సి స్టాక్ అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఫామ్లో ఏంటి అంటే కనుక గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మొత్తం గూడ్స్ ఎంత గూడ్స్ అయితే కన్సైన్మెంట్ మీద పంపించాడో ఆ మొత్తం గూడ్స్ హండ్రెడ్ గూడ్స్ పంపించాడు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అన్నాం అనుకోండి మొత్తం వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము దీనికి కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాము కన్సైనర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న అవనియండి కన్సైనర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని యాడ్ చేస్తాం మనం కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకే అదేవిధంగా కన్సైనర్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తాము నాన్ రికరింగ్ ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రికరింగ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేవి నాన్ రికరింగ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవనివి మళ్ళీ మళ్ళీ రాని ఒకటేసారి వస్తుంది అండి దాన్ని మనము నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము ఓకే గుడ్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ప్లస్ కన్సైనర్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ టూ ఇవ ఇక్కడ దాకా మనం ప్లస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇక్కడ ఇన్ టూ అన్సోల్డ్ స్టాక్ అమ్మలేనిది ఇరవై అమ్మలేదు ఆ ఇరవై డివైడెడ్ బై టోటల్ స్టాక్ టోటల్ స్టాక్ ఎంత హండ్రెడ్ అనుకున్నాం హండ్రెడ్ అట్లా తీసుకొని ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఈ ఫామ్లో గుర్తుంటుందా ఒకసారి చెప్పండి నాతో పాటు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఫామ్లో ఏంటి గూడ్స్ అండ్ టర్న్ కన్సైన్మెంట్ ప్లస్ కన్సైనర్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ టు అన్సోల్డ్ బై టోటల్ గూడ్స్ ఇది ఫామ్లా ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుని కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్గా రికరింగ్గా అని పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా దానికోసం మీకు ఒక చిన్న లిస్ట్ ఇచ్చేస్తాను ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కన్సైనీస్ కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్ ఏంటి నాన్ రికరింగ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ కావు ఒకసారి మనము ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసినామంటే అయిపోయింది మళ్ళీ రాదు అది దాన్ని నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటవి అంటే కనుక అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ అన్లోడింగ్ అంటే గూడ్స్ వస్తాయి కదా దాన్ని అన్లోడింగ్ చేసుకుంటారు కదా కిందకి దింపుతాం కదా అది ఒకటేసారి దింపుతాం కదా అందుకని ఇది నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్లాగే ఫ్లైట్ ఇది కూడా మనము ట్యాక్స్ రూపంలో పంపిస్తాం కదా ఫ్లైట్ ఆక్ట్రాయిడ్ డ్యూటీస్ డాగ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ ఒకటేసారి ఎప్పుడైతే మన గూడ్స్ వస్తాయో అప్పుడే మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తాం కాబట్టి ఫ్లైట్ డాగ్ డ్యూస్ కస్ట కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఈ మూడు ఒకటేసారి పే చేస్తాం కాబట్టి నాన్ రికరింగ్లోకి వస్తాయి అట్లాగే కూలీ కూడా కూలీ వాళ్ళకి ఇస్తాం
ప్రైట్ డాగ్ డ్యూటీస్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అక్కడ ఇవన్నీ కస్టమ్స్ ఐ మీన్ ట్యాక్స్ సంబంధించినవి కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకటేసారి వస్తాయి అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఒకటేసారి వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అది మనకి నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది ఇక రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మాటి మాటికి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్ కంటిన్యూస్గా అట్లా వస్తూ ఉంటాయి ఏంటి అంటే కనుక రెంట్ ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాలి కదా రెంట్ నాన్ రికరింగ్ రికరింగ్లోకి వస్తుంది రికరింగ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాలి ఇన్సూరెన్స్ కూడా పే చేసుకుంటూ రావాలి కదా శాలరీ కూడా పే చేస్తూ రావాలి అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అది ఒకసారి అడ్వర్టైజ్ చేస్తే సరిపోదు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని కూడా రికరింగ్లోకి తీసుకుంటాము అదేవిధంగా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది అమ్మడానికి ఎక్స్పెన్సెస్ మాటి మాటికి స్పెండ్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఇవన్నీ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ రికరింగ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ ఇక ట్యాక్స్కి సంబంధించిన ఫ్లైట్ డాగ్ డ్యూటీస్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఆక్ట్రాయ్ ఇవి కూలీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గుర్తుంటుంది కదా ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఫామ్లో తెలిస్తే ఈజీ మనం ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్అవుట్ చేసి చూద్దాము ఈజీ ఉంటుంది మీకు కొంచెం క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఈ క్లారిటీ వస్తే ఇక రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఈజీ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటిది ఇంకొక మార్కర్ తీసుకుంటాను కార్తిక్ సెండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు సునీల్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ బేసిస్ కార్తిక్ ఎయిటీ థౌజండ్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ని సునీల్కి ఇచ్చాడు కార్తిక్ స్పెండ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కార్తిక్ ఎవరు ఇక్కడ కన్సైనర్ కన్సైనర్ ఎయిటీ థౌజండ్ గూడ్స్ ని సునీల్కి పంపించాడు అయితే ఇక్కడ కార్తిక్ అంటే కన్సైనర్ రెండు వేల రూపాయలని ఇన్సూరెన్స్ కి పే చేశాడు సునీల్ స్పెండ్ వన్ థౌజండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ రెంట్ ఇప్పుడు సునీల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే కన్సైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ వాస్ సోల్డ్ అవుట్ క్యాలిక్యులేట్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఫామ్లా తెలుసు కదా చేసేద్దామా కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫామ్లా రాస్తుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు ఓకేనా నేను డైరెక్ట్ చేసేస్తాను గూడ్స్ అండ్ టన్ కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ అండ్ టన్ కన్సైన్మెంట్ అంటే ఎంత ఇది కదా ఎయిటీ థౌజండ్ సో కాబట్టి ఎయిటీ థౌజండ్ తీసుకుంటారు గూడ్స్ అండ్ టన్ కన్సైన్మెంట్ తర్వాత కన్సైన్ కార్తిక్ స్పెండ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కార్తిక్ అంటే ఎవరు కన్సైనర్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తీసుకుంటాము అది రికరింగ్ నాన్ రికరింగ్ అనేది క్వశ్చనే కాదు అన్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కళ్ళు మూసుకొని గుడ్డిగా ఇది తీసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి సునీల్ స్పెండ్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ రెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది నాన్ రికరింగ్లోకి వస్తుందని నేర్చుకున్నాం కదా సో కాబట్టి వన్ థౌజండ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రెంట్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది రికరింగ్ రికరింగ్ మనకి రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తీసుకోము ఇది తీసుకుంటాము ఇది వద్దు సో కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ రెంట్ అనేది మనం తీసుకోవట్లేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ది కన్సైని అది వద్దు అండ్ ఇక్కడ దాకా కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెండు వేసుకున్నాం కదా ఇన్ టు అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఎంత అమ్మాడు కార్తిక్ సెండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ అవుట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అమ్మాడు అంటే అన్సోల్డ్ ఎంత ఎయిటీ థౌజండ్ ఇన్ టు అన్సోల్డ్ అంతా ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అవుతుంది ఎయిటీ థౌజండ్లో అతను ఎయిటీ పర్సెంట్ అమ్మేశాడు అమ్మ అమ్మ అమ్మనేది ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ సో కాబట్టి ఎయిటీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయినాయి ఎనిమిది రోజుల పదహారు కాబట్టి పదహారు వేలు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇంటూ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్తే ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సారీ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇది అన్సో అమ్మలేదు కదా దీని క్యాలిక్యులేషన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వచ్చింది టో అన్సోల్డ్ ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ స్టాక్ టోటల్ స్టాక్ ఎంత ఎయిటీ థౌజండ్ ఇది మూడు కలిపితే ఎయిటీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ కలిపితే ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ అయింది ఇంటూ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ థౌజండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎప్పుడైనా కొంచెం మెల్లగా ఆరాంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు మనం మనకు తెలుసు ఫామ్లో త
into 0 0.2 is multiply them 0 0.2 into 83,000 16,600 and the unsold stock and the 16,600 is the first loan farm of farmer Japan consignment account at the use of the unsold stock and the credit side loss to the just like closing stock trading account opening stock debit side closing stock credit side at the consignment law account low good goods and turn consignment debit side unsold stock consignment stock credit side low credit side low in the amount waste them am I clear in the problem get the moving in clarity because I'm not I put in the other thing of line what did them say to watch in the sorry you put you there in the problem uh it is consignment stock money calculation you said some answer in touch in the it put you the midi uh three chatter point this corner Sriram sent notebooks worth 60,000 to Rohit on consignment basis. Sriram and take consigner. Rohit ki 60,000 worth of goods from pictured consignment nida. Sriram spent 2,000 towards pride and 1,200 for insurance. It is Sriram expenses. Sriram and take consignment expenses. Rohit while taking the goods spent 500 rupees for transportation and 400 for coolie and 3,000 octroi duty. Mood expenses to nai. If mood it lalo recurring ge the non recurring ge that identify just call man. Ike manna do three fourth of the goods was sold. Mood by naal go three fourth. Amme se adu ante amma ni danta one fourth. Kuncham tricky gunta di, but easy ni adam just call man. Chudan log sari calculate consignment stock. Man farm la kadal ready ration di ge da. Na ni puru direct ge just thano consignment stock. इकड़े एंट मन की गुड्स एंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000 फर्स्ट गुड्स एंट ऑन कंसाइनमेंट दिस कुंडम का दर अधि 60,000 एड कंसाइनर एक्सपेंसेस थ्री डॉम स्पेंड टू 2,000 टुवर्ड्स फ्राइट एंड 1,200 फॉर इंश्योरेंस रेंडो कल्प चलता है इन्दी 3,200 थ्री डॉम भी एक्सपेंसेस 3,200 पर वाता Rohit while taking the goods spent 500 for transportation. Transportation is non recurring. And 400 for coolie, 300 for octroi. Coolie, octroi, non recurring. And this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Transportation, Cooley, Octray, Mood, which are more non-recurring in the list. So, we will calculate the mood. 500 plus 400, 900, 900, 1,000, 1,200. Okay, now? Into, we will sell unsold by total. Unsold is 3 fourths. I will give you a rough guide. 3 fourths. And unsold is 1 by 4. Divided by total, okay, total goods. Total goods and then the hundred together. You put one fourth by hundred and a country directing one fourth is coach together. Amman the one fourth in the director. It lay a school a country directing one fourth is coach man. You put in a three fourth unsold and one fourth is three fourth sold and take. One fourth unsold, one fourth direct cases. Kundi in game lead man kakad calculation pedaga. Okay, well, uh, half is sold anna man kundi. Unsold is half, rest of the half. A rest of the half is one by two an is kundi. Okay, well, one fourth amazed an kundi. Miglin danta three fourth. Ikra three by four is coach. Eda it amale do man kit la ichad an kundi three fourth amado, one fourth amado, one by two amado ante gan ka. मैंने डायरेक्ट एक अम्मा ने डायरेक्ट के दिस कोचू दी ने किंतक मुंदला का अनसोल्डी दी टोटल इधे अंतक कर लिए दो अंधक नहीं प्रॉब्लम सेपरेट के दिस कुना नो क्लियर आ इप्पर जोड़ने की कैलकुलेशन सिक्सटी थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री 
ఇంటు వన్ ఫోర్త్ అంటే ఇది ఫోర్ని దీంతో డివైడ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సారీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కదా ఇది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ సింపుల్ అండి ఈ రెండు మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ రెండు మెథడ్స్ ఒకసారి ఇట్లా ఇస్తాడు ఇంత అమ్మాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ అమ్మాడు అన్నాడు థర్టీ పర్సెంట్ అమ్మాను అన్నాడు అప్పుడు ఎంత అమ్మలేదు అది డివైడెడ్ బై టోటల్ గూడ్స్ అదే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏమన్నాడు త్రీ ఫోర్త్ అమ్మాడు అన్నాడు అంటే వన్ ఫోర్త్ అమ్మలేదు వన్ ఫోర్త్ అమ్మంది తీసుకుంటాం డైరెక్ట్గా ఆమె క్లియర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా రాసుకోండి ఒకసారి క్లియరే కదా ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదండి ఈరోజు అన్సోల్డ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకున్నాం ఇది వచ్చిందంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం లేనా వాడు ఎట్లా ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి ఎటు తిప్పి ఇచ్చినా కానీ అన్సోల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ ఫామ్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి రీకాప్ చేసుకున్నాం ఫామ్లా అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటే గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ప్లస్ కన్సైనర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ కన్సైనీస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ రికరింగ్ అంటే మీకు లిస్ట్ ఇచ్చేసాను ఓకే ఇంటు అన్సోల్డ్ బై అన్ అన్సోల్డ్ బై టోటల్ స్టాక్ ఓకే అన్సోల్డ్ స్టాక్ బై టోటల్ స్టాక్ ఇంతే ఇది ఒక మెథడ్ ఇది ఒక మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్సే ఉంటాయి మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్లో వాడు ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం ఇది అంటాడు ఇది అంటాడు అంతే అది ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఒక లెంది ప్రాబ్లం తీసుకుని వర్క్ వచ్చేద్దాము నేనైతే ఇలాగే చెప్తాను ఎందుకంటే హడావుడిగా చెప్తే కనుక కొంతమంది అర్థం కొంతమందికి అర్థమవుతుంది కొంతమందికి అర్థం కాదు నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్పాను ఎప్పుడైనా ఇలాగే చెప్పేదాన్ని ఎందుకంటే లాస్ట్ బెంచెస్లో యావరేజ్ బిల్లో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు నా మెయిన్ టార్గెట్ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఇట్లా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది నా క్లాస్ నేను పాఠాలు చెప్పినట్లయితే ప్రతి స్టూడెంట్కి నైంటీ ప్లస్సే వచ్చేవి నాన్ కామర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బీకామ్లో వాళ్ళకి నైంటీ ప్లస్ వచ్చేది ఎంబీఏ వాళ్ళకు కూడా పాఠాలు చెప్పేదాన్ని వాళ్ళకు కూడా నైంటీ ప్లస్సే వచ్చేవి అకౌంట్స్ అంటే చాలు వాళ్ళకి పక్క నేను ఉన్నాను కదా చాలా క్లియర్గా అర్థం చేయించేదాన్ని ఇట్లాగే సో కాబట్టి నేను ఇదే మెథడ్లో వెళ్తాను మీరు హడావిడ్ చేసినా నేను స్పీడ్ వెళ్ళను నాకు ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా ఐదు ఛానల్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నీ నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నా ఫ్యామిలీ చూసుకుంటూ మూడు పూటల వంట చేస్తూ చాలా పనులు ఉంటాయి నాకు సో కాబట్టి టైం దొరికినప్పుడల్లా వీడియోస్ రికార్డ్ చేసి వేస్తూ ఉంటాను స్టే కనెక్టెడ్ ఇవన్నీ మీరు ఒక అసెట్ లాగా ఆస్తు లాగా భావించుకొని మంచిగా యూజ్ చేసుకొని భావి తరాల వారికి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి తప్పకుండా ఫార్వర్డ్ చేయండి నేర్చుకోనండి అందరూ ఏం లేదు స్టడీస్ ఈజీ దీనికోసం కష్టపడిపోయి ఫెయిల్ అయిపోయినామని ఏడ్చి దుంకి నానా గోల చేయడం ఎందుకు కాస్త నేర్చుకుంటే అయిపోలేదా సో అంతే అండి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక లెంది ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఓకేనా సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం గుడ్ లక్